Hello guys, hi everybody, how are you today? I hope you're doing great today. So let's start our fourth and last book, ok? Nós vamos começar a apostila 4, aí você diz para mim assim, mas teacher, será que a gente vai dar conta de terminar esta apostila até o fim do ano? Sim, com certeza, certamente, tá? Todos os assuntos mais importantes... Né, serão tratados, serão feitos e você só vai ficar, né? Você só vai ter perdido alguma coisa se você não assistiu a todos os vídeos e se você não fez as, todas as suas atividades aí da pochila, né? Caso você tenha feito tudo, tenha assistido todos os vídeos, tenha feito, feito todas as atividades, você vai para o próximo ano, né? Preparado, ok? Então, vamos lá. Page 156 and 157. Página 156, 157, Unit 1. It looks great on you. Nossa, fica ótimo em você. Sobre, só de olhar assim, quando você bate o olho, qual que é o assunto? We're going to talk about clothes. We're going to talk about clothing items. Né? Sobre itens de vestuário, sobre roupas. And it's something I really like talking about because I am crazy. I love fashion. Eu amo moda, né? Eu entendo um pouquinho sobre algumas coisas, né? O pessoal da minha família tá sempre, sempre me pedindo umas dicas de moda, né? Enfim, it's something I like. It's something I really like to talk about. Então, vamos lá. What are you wearing? O que você está usando? O que você está vestindo? I love wearing black. I don't know why, but I love it. Eu adoro usar roupa preta, né? Não sei porquê, mas eu adoro. It's fancy. Acho que é chique. So, the clothes... Vou ler aqui o parágrafo, citado aqui. The clothes people wear can give us a lot of information about them. É verdade, as roupas que as pessoas usam, vestem, podem dar muita informação sobre eles, né? Pode passar muita informação, pode contar muito sobre a pessoa. Sometimes about their religion, às vezes sobre a religião. Other times about a special moment in their lives. Outras vezes sobre um momento especial na vida deles. Graduation, né? Sobre a formatura que, que a gente pode ver na, na foto abaixo. Their profession, a profissão. Or maybe their age. Ou talvez até mesmo a idade. What information can you identify from these people? Quais informações, assim, só olhando pela, pela, pela roupa, né? Their outfits, sobre a roupa deles, o que eles estão usando. This is a soldier, né? Um soldado. So, it's her job, né? Her work, é o trabalho dela. About this woman, uh, there's something about her religion. So, she has to cover His head, his hair, you know, ela tem que cobrir o because of her religion, por conta da religião. What about this guy? I think he's graduating. Ele está se formando, né? And the last one is a student, né? Pelo, pelo que ele está vestindo, até mesmo pelo livro que está segurando, he's a student. Ele é um estudante, né? Um aluno. Enfim, esta atividade aqui abaixo nós não vamos fazer e também não vamos fazer esta aqui do topo, ok? Nós vamos fazer esta aqui sobre o vocabulário de roupas, ok? Clothes, roupas, match the pictures and the words. Vocês vão relacionar, associar as figuras e as palavras, ok? Eu vou lendo aqui, tá? E vou dizendo qual é a letra. Shirt. Letter B, é a letra B, camisa. Ah, mas qual que é a diferença de camisa e camiseta? A camisa é mais social, tem botões, tem colarinho, né? Tem aqui o punho, às vezes tem um bolsinho, né? Bem formal. Shirt, camisa. 
Jacket, letter E, a letra E, jaqueta. Geralmente, jacket, né? Ela é aberta na frente, ou com zíper, ou com botões, enfim. Dress, vestido, letter D, letter D. Uh, aqui não tem, mas para vestido também tem o termo gown. Gown, quando é vestido de festa, ok? Aquele vestido longo de festa, super chique, né? É chamado de gown. Blouse, letter L. A letra L é uma blusa. Blusa. Top, letter H. A letra H é um top, né? Que não é nem blusa, nem camiseta, é um top. Geralmente usa-se mais, né, quando está calor, quando está quente. Skirt é a saia, letter K na letra K, né? Skirt. Depois nós temos sweater, letter A. Sweater, sweater, né? Geralmente um agasalho fechadinho, né? Sweater. Jeans, essa é difícil, né, gente? Jeans, né? Calça jeans, aí no caso poderia, pode ser também se você quiser colocar jeans pants. Calça jeans, jeans pants. Pants, P-A-N-T-S, P-A-N-T-S, pants. Mas no inglês britânico eles dizem trousers, trousers, tá? É a letter C, jeans, né, or jeans pants. Shorts. Né? Que é muito parecido com na língua portuguesa. Shorts, letter F, letra F. Coat, casaco, letter L. L, no, sorry. Letter I. I, letra I, tá? E esse daí tá parecendo, não, não é exatamente, mas tem uns que são chamados de trench coat. Né, que é o famoso casaco britânico, né, com os botões, tem uma cor própria, uma gola própria, enfim. Pajamas, pajamas, letter G, letra G, né, pijamas, ou então você po pode abreviar PJ, fica PJs, all my PJs, né, pijamas. E por último, sweatshirt, letter J. Letter J, sweatshirt, que é o um moletom, né? A blusa de moletom. Ok, guys? So, this, that's it for today. Ó, oh, por hoje é só. Lá na página 158, você já pode se adiantar. Tem mais vocabulário, tá? Uh, sobre access, accessories, tá? Acessórios. Você pode já fazer aí no próximo vídeo, tá? Eu volto e vou fazer a correção com vocês, ok? So, guys, see you next week, ok? Have a wonderful day. Bye, bye.